আসসালামু আলাইকুম আমি খন্দকা নুশায়র আবরার স্বাগতম জানাচ্ছি তোমাদেরকে কলেজ অ্যাডমিশন কোর্সে আজকে তোমাদের সাথে আমি কেমিস্ট্রির চ্যাপ্টার 7 এবং চ্যাপ্টার 8 নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই আমরা এখানে যে লিস্টটা দেখতে পাচ্ছি এই লিস্টের মধ্যে লেখা আছে যে আমরা এই চ্যাপ্টারটা শেষে কি কি জানতে পারব সেটা তো ফারস্টে আসো আমরা পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে একটু আলোচনা করি এখন পদার্থে কয় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তো পদার্থে সাধারণত দুই ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় একটা হচ্ছে তার ভৌত পরিবর্তন আর একটা হচ্ছে তার রাসায়নিক পরিবর্তন এখন ভৌত পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায় তো ভৌত পরিবর্তন বলতে বোঝায় যে সব পদার্থের বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক গঠনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না তাকে বলা হয় ভৌত পরিবর্তন এখন ভৌত পরিবর্তনের একটা উদাহরণ হইতে পারে ফ্রিজে কি থা কী থাকে ডিপ ফ্রিজ থাকে সেখানে তুমি চাইলে বরফ জমা করে রাখতে পারো তো সে বরফটা যখন তুমি বের করে আনতেস আস্তে আস্তে সে বরফটা কি হয়ে যাবে পানিতে কনভার্ট হবে তাই না এরপরে সেই পানিটা তুমি যদি আবার চুলার উপরে দিয়ে গরম করো একটা টাইমে সেই পানিটা বাষ্প হয়ে সম্পূর্ণ উড়ে যাবে তো এইখানে তোমার কি হইতেছে বরফ পানি জলীয় বাষ্প তুমি তিনটা কিন্তু দেখতে ডিফারেন্ট তাই না বরফ সলিড এবং অনেক ঠান্ডা পানি নরম কিন্তু তরল আবার বাষ্প কি বাষ্প অনেক গরম হয় এবং সে গ্যাসিও হয় তিনটা ডিফারেন্ট পদার্থ কিন্তু তিনটা বেসিক্যালি একই জিনিস কি সেটা হচ্ছে পানি বা এইচ টু ও তো যে সমস্ত পরিবর্তনে আমার কোনো একটা পদার্থ এরকম বাহ্যিক পরিবর্তন মধ্য দিয়ে যায় কিন্তু তার ভিতরে যে কেমিক্যাল যে গঠনটা সে কেমিক্যাল গঠনটা চেঞ্জ হয় না তাকে আমরা বলি ভৌত পরিবর্তন তাহলে এবার আসো দেখো যে নিচের কোনটি ভৌত পরিবর্তন তো বলছে পানি ও চিনির দ্রবণ পানির তরি বিশ্লেষণ লোহায় মরিচা পড়া মোমের দহন তো খেয়াল করো পানি আর চিনির যখন আমরা দ্রবণ তৈরি করি তখন পানি চিনি একসাথে মিক্স করলে দুইটাই কি হয়ে যায় মিশে লিকুইড হয়ে যায় কিন্তু আলটিমেটলি পানি আর চিলি কিন্তু আলাদা আলাদা অণু হিসেবেই থাকে কিন্তু লোহায় যখন মরিচা পড়ে সে লোহার মরিচা কিন্তু আমার আয়রন তারপর তার সাথে কি পানি এবং অক্সিজেন এই তিনটা যোগ হয়ে কিন্তু কি তৈরি হয় এফি এফি টু ও থ্রি আয়রন অক্সাইড তৈরি হয় সাথে কিছু পরিমাণ পানি থাকে তাই না এই যে এফি টু ও থ্রি ডট এনএইচ টু এটা হচ্ছে কি আমাদের মরিচা ওকে আবার পানির তরিত বিশ্লেষণ আমি যখন পানিকে তরিত বিশ্লেষণ করব তখন সেটা কি হবে পানি থেকে ভেঙে এইচ টু আর ও টুতে কনভার্ট হবে তাই না আমি এখানে সমতা করতেছি না তারপরে আবার আছে কি মোমের দহন তো মোমের দহনে কি হয় মোমি মোম হচ্ছে একটা হাইড্রোকার্বন সি এন এইচ এম ধরি সি এম আর এইচ এন এটা একটা হাইড্রোকার্বন সো এই হাইড্রোকার্বনটা কি হয় ফার্স্টে যখন হিট দেওয়া হয় তখন সে ফার্স্টে এইটারই কি এটা লিকুইড পরিবর্তনে কি হয় লিকুইড অবস্থায় পরিণত হয় পরবর্তীতে সে আবার কি কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানিতে রূপান্তরিত হয় কার সাথে অক্সিজেনের সাথে যখন সে দহন বিক্রিয়া ঘটে তো প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কি হচ্ছে আমার কেমিক্যাল গঠনটা চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু চিনির দ্রবণে আমার কেমিক্যাল গঠন চেঞ্জ হচ্ছে না তাই এই পানি আর চিনির দ্রবণটা কি পানি আর চিনির দ্রবণটা হচ্ছে আমাদের একটা ভৌত পরিবর্তন তো ভৌত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নতুন ধরনের বস্তুর সৃষ্টি হয় না বস্তুর নতুন ধরনের বস্তু বলতে আমরা নতুন কেমিক্যাল বস্তু বোঝাচ্ছি তো এটা হয় না তাপ শক্তির শোষণ বা উদ্গীরণ অবশ্যই ঘটবে এটা হতেও পারে নাও হতে পারে কিসের ক্ষেত্রে ভৌত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে এটাও হবে না রাসায়নিক সংযুক্তির পরিবর্তন হয় না ইয়েস এইটা কারেক্ট রাসায়নিক সংযুক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না আবার বস্তুর ধর্মের পরিবর্তন হয় অ্যাগেন ধর্ম বলতে আমরা কেমিক্যাল ধর্ম বোঝাচ্ছি বাহ্যিক ধর্ম না ভৌত ধর্ম না ওকে তারপরে আসো আমরা দেখি এখন রাসায়নিক পরিবর্তন কাকে বলে তো রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে যখন একটা পদার্থ আরেকটি পদার্থের সংস্পর্শে আসলে পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী নতুন পদার্থ তৈরি হয় তখন বলা হয় রাসায়নিক পরিবর্তন অর্থাৎ এখানে দুইটা ডিফারেন্ট টাইপের বস্তু একসাথে মিলিত হইতে পারে অথবা একটা বস্তু ভেঙে দুইটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টাইপের বস্তু তৈরি হইতে পারে এই ধরনের যদি পরিবর্তন সংঘটিত হয় তখন সেই ধরনের পরিবর্তনকে আমরা বলি রাসায়নিক পরিবর্তন তাহলে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কোনটি মিথেন এখানে একটা এমসিকিউ দেওয়া আছে চলো সামনে আগাই 
तो आसो चूनर पानी साथे पानी बिक्रिया चूनर साथ पानी बिक्रिया ताप उत्पन्न है यार कारण हे चून और पानी साथ बिक्रियर एक परिवर्तन घटे जो हि एक रासायनिक बिक्रिया रासायनिक बिक्रियार क्षेत्र मैक्सिमाम क्षेत्र जेहेतु बंडिंग चेन्ज है तो बंडिंग चेन्ज हर जो हमारे किमान ताप अलवेज निर्गत है अथवा शोषित है ओके तरपे आसो मोम जालान क्षेत समय कौन की घटे उभय परिवर्तन है भौत परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है कठिन परिवर्तन है अवश्य उभय परिवर्तन है क्यों ना बी जो आप मोम जालाई फार्ष्टे से सलिड थे लिकुईड है पर कि दहन बिक्रियार मध्यमें कार्बन डाइक्साइड और पानी रूपान्तरित है इरपर लोहार ऊपर मरीचा पड़ा कि परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन ओके चलो सामने आगे कयटी विषय भित्ती कर रासायनिक बिक्रियार श्रेणी विभाग करा अच्छा देखो कयटी विषय भित्ती कर रासायनिक बिक्रियार श्रेणी विभाग करा से हे तीन एन से विषयगू की एक हे बिक्रियार दिक बिक्रियार दिक बोलते तुम्हारा जानो जो है एकमुखी बिक्रिया बुझा अथवा उभमुखी बिक्रिया बुझा तो एकमुखी बिक्रिया हे जो एक पदार्थ के कन्सटैंट हारे कन्टिन्यूसलि नतून एक दुईटा पदार्थ तैरि होते थे से एकमुखी बिक्रिया बाट बिक्रिया जो एम है जो तुम्हारे सैड थ बिक्रिया सैड उत्पन्न हो एक ही साथ ही साइड थे बिक्रिया सैड उत्पन्न होता ये बिक्रिया के बी कि उभमुखी बिक्रिया बिक्रियार दिक कय प्रकार दो प्रकार एक उभमुखी बिक्रिया और एक हे एकमुखी बिक्रिया एरपर आसो बिक्रिया तापर परिवर्तन आप जी बिक्रिया तापर परिवर्तन दुधरण है ताप हारी अथवा ताप कि उत्पादी है ताप उत्पादी बिक्रिया कौन जो एक बिक्रियार जो ताप निर्गत है हमारे बिक्रिया पात्र से ताप उत्पादी बिक्रिया और जो से बिक्रिया घटानर जो बाहर ताप सप्लाई दीते हैं तक से एक ताप हारी बिक्रिया और इलेक्ट्रन स्थानान्तर जो आप बोलि से जारण विजारण बिक्रिया ठीक है इलेक्ट्रन बाढ़ कम जो बिक्रिया है जारण विजारण बिक्रिया चलो सामने आगे यजे बिक्रियार दिकर ऊपर भित्ती कर रासायनिक बिक्रिया कोई प्रकार दुई प्रकार एक एकमुखी बिक्रिया एखे कि देव से हमार चून देव से क्यलसियम कार्बोनेट एखान कि उत्पन्न हो क्यलसियम अक्साइड और कार्बन डाइ कार्बन डाइक्साइड उत्पन्न होभमुखी बिक्रिया इथानल और इथानएक एसिड एखान इथाइल इथानएड तैरि हम पानी उत्पन्न हो कार प्रभाव में यह छेल प्रभाव में आर कन्टिन्यूस एखान उत्पन्न हे आर एखान उत्पन्न हे ये कि एक उभमुखी बिक्रिया आर देखो हाइड्रोजें और आयोडिन मिले हाइड्रोजें आयोडाइड तैरि हेटा साइड थे साइडे साइड थे साइडे दुईटाई हवा पसिबल ठीक है एपर तापर ऊपर भित्ति कर रासायनिक बिक्रिया कत प्रकार दुई प्रकार ताप उत्पादी और ताप हारी हमें ये देखी ताप उत्पादी बिक्रिया ये देखो नाइट्रोजें और हाइड्रोजें बिक्रिया कि तैरि है एमोनिया उत्पन्न है और बिरानब्बे किलोजुल पर मोल ताप उत्पन्न है एखे लेखा नहीं बिरानब्बे किलोजुल पर मोल एक ही भाव ताप हारी ताप हारी बिक्रियार क्षेत्र में कि है हमारे ताप सप्लाई दीते हैं जार जो एखे ये बिक्रिया किलोजुल पर मोल से हेर नाइट्रोजें अक्साइड नाइट्रास अक्साइड ठीक है नाइट्रोज नाइट्रिक अक्साइड सरि नाइट्रिक अक्साइड नाइट्रोजें और अक्सिजें और तरह जो एक सौ आशी किलो जुल ताप देा है नाइट्रिक अक्साइड उत्पन्न है ओके तरपे आसो कौन ताप हारी बिक्रिया एखे हमें देखे आसू आगे उदाहरण ताप हारी बिक्रिया एचड़ा तुम्हारे बीते बेस किसुधरण कि आदाहरण आखने तुम्हारा देखते पाव जो ताप हारी और को ताप उत्पादी तो ताप हारी ताप हारी ताप हारी ताप उत्पादी बिक्रिया बुझी कि भाव बंडिंग क्षेत्र तो ये ख्याल करो सरि जे एन टू एन टू मान हेटा नाइट्रोजें और एक नाइट्रोजें साथ त्रिपल बंड दिए साधारण तो अटकानो थे आर अक्सिजें से थे डबल बंड दिए अटकानो थे ओके तो नाइट्रोजें और अक्सिजें तो यहन जो ही हे तक नाइट्रोज नाइट्रास नाइट्रिक अक्साइड ये एन ओ ये उत्पन्न हे ठीक है एखे हमारे बनटा भांगते से यही बनटा भांगते से और ये बनटा तैरि जखनी हमारे बंड तैर बेपार्पार कि जे 
চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে একটা বন্ড ছিল আরেকটা বন্ড ভাঙতেছে তৈরি হচ্ছে এরকম হবে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌগগুলো কি সমযোজী যৌগ তো সেই ক্ষেত্রে আমার তাপ হারি বা তাপ উৎপাদন বিক্রিয়ার ব্যাপার স্যাপার চলে আসে ওকে তারপরে আসো ইলেকট্রন স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়া কয় ভাগে ভাগ করা যায় ঠিক আছে ফার্স্টে আসো রেডক্স বিক্রিয়া তো রেডক্স বিক্রিয়া কি চারণ বিজারণ বিক্রিয়া সেটাই হচ্ছে কি আমার রেডক্স বিক্রিয়া রিডাকশন আর অক্সিডেশন দুইটা মিলে একসাথে হয়েছে রেডক্স ঠিক আছে তো জারণ বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে কোন বিক্রিয়ায় সংযোজন বিয়োজন প্রতিস্থাপন আর দহনে চার ধরনের বিক্রিয়ায় আমার কি ঘটে জারণ আর বিজারণ ঘটে তো খেয়াল করো এখানে যে বিক্রিয়াটা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি জিঙ্ক প্লাস কপার সালফেট ইজ ইকুয়াল টু কপার प्लस टू जारण संख्या जारण मान बृद्धि पाई तो ये कि घटसे एखे जारण घटसे आर एखे कपारे कि घटसे प्लस टू थे कमे जिरो हो तो ये जारण मान ह्रास पाई से तेने कि घटसे विजारण घटसे तो यो तुम्हारा जान जे जारित है से निजे कि विजारक और जे से विजारण विजारक क्या से विजारण घटाए कजे कि है जारित है ए रकम बेपार सपार तुम्हारा आगे देखे आसचो चलो सामने आगे এরপরে হচ্ছে সংযোজন বিক্রিয়া একটু আগে যে আমরা বিক্রিয়াটা দেখলাম সেটা একটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার একটা উদাহরণ ছিল তো আসো সংযোজন বিক্রিয়া তো সংযোজন বিক্রিয়া কি এফ ইসিএল টু প্লাস সিএল এখানে হচ্ছে সিএল এখান থেকে আসে আমার টু এফ ই সিএল থ্রি এখানে ওকে এটা সংযোজন বিক্রিয়া কীরকম দেখো এখানে এই দুইটা বিক্রিয়ক মিলে একটা উৎপাদ তৈরি করছে ওকে তাই এটা হচ্ছে একটা সংযোজন বিক্রিয়া এখানে একটা বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে দুইটা উৎপাদ তৈরি করছে তাই এটা হচ্ছে একটা বিয়োজন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কি হয় যে একজন আরেকজনের জায়গা দখল করে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের কি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়া কি অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া যেখানে কি অবশ্যই তাপ উৎপন্ন হয় ওকে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি আর তাপ উৎপন্ন হয় যে সমস্ত বিক্রিয়াতে সাধারণত সে সমস্ত বিক্রিয়াকে আমরা বলি দহন বিক্রিয়া এবারে আসো নন রেডক্স বিক্রিয়া তাহলে ক ধরনের বিক্রিয়া দুই ধরনের বিক্রিয়া কিসের উপর ভিত্তি করে ইলেকট্রন স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে কি কি একটা হচ্ছে জারণ বিজারণ আর একটা হচ্ছে নন জারণ বিজারণ বা নন রেডক্স বিক্রিয়া যাকে আমরা বলি ঠিক আছে তাহলে নন রেডক্স বিক্রিয়া কয় ধরনের ফার্স্টে হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়া ঠিক আছে একটা আরেকটা হচ্ছে অধক্ষেপণ বিক্রিয়া তাহলে প্রশমন বিক্রিয়া কি প্রশমন বিক্রিয়া হচ্ছে আমার অ্যাসিড আর হচ্ছে গিয়ে খার বা বেইস এই দুইটা বিক্রিয়া করে কি তৈরি করবে সল্ট তৈরি করবে আর ওয়াটার তৈরি করবে লবণ পানি অ্যাসিড খার লবণ পানি বিক্রিয়া যে বিক্রিয়াগুলো সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়া ওকে তারপরে হচ্ছে অধক্ষেপণ বিক্রিয়া অধক্ষেপণ বিক্রিয়া মানে হচ্ছে বেসিক্যালি এটা দুইটা যৌগ এমনভাবে বিক্রিয়া করবে যেন একটা যৌগ আমি যেইভাবে বিক্রিয়া ঘটাচ্ছি অর্থাৎ পানীয় সলিউশনে হইতে পারে বা অ্যালকোহলিক সলিউশনে হইতে পারে যে কোনো সলিউশনে যদি আমি বিক্রিয়া ঘটাই উৎপাদের মধ্যে যে কোনো একটা উৎপাদ আমার কি পড়বে ওই অ্যালকোহল বা পানির সলিউশনের মধ্যে মিশবে না ফলে সে সেই নিচে তলানি হিসেবে জমা হবে এই ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা বলি অধক্ষেপণ বিক্রিয়া ওকে যেমন এখানে একটা এফ এফিএসও ফোর আর এন এ ওএইচ তো এখানে হয় কি যে এফি এসও ফোর প্লাস এন এ ওএইচ এই দুইটা বিক্রিয়া করলে বেসিক্যালি কি হয় আমার এখানে আয়রন আয়ন টু প্লাস আয়ন সালফেট টু মাইনাস আয়ন সোডিয়াম প্লাস হাইড্রো হাইড্রক্সিল মাইনাস এখানে একটা দুই লাগবে তো এই যে আয়নগুলো যে বিক্রিয়া ঘটে এই বিক্রিয়াগুলো বেসিক্যালি কোনো কি না আয়নের চেঞ্জ হয় না আচ্ছা আয়ন এক্সচেঞ্জ হয় এখানে সোডিয়াম চলে যায় সালফেটের কাছে আয়রন চলে যায় হাইড্রক্সাইডের কাছে ঠিক আছে তো এখানে যখন চলে যায় তখন এই যে আয়রন হাইড্রক্সাইড ঠিক আছে বা ফেরিক হাইড্রক্সাইড ফেরাস হাইড্রক্সাইড এই ফেরাস হাইড্রক্সাইডটা আমার তলানি হিসেবে জমা হয় 
ওকে কেননা এই জিনিসটার দ্রাব্যতা অনেক কম কিসে পানির মধ্যে তাই তুমি যদি পানিতেই আয়নের বিক্রিয়াগুলো ঘটাও তাহলে এই আয়নগুলো যখনই মিশ্রিত হবে তখন তারা কি করবে নিচে অধক্ষেপ হিসেবে জমা পড়বে ঠিক আছে কোনটি নন রেডক্স বিক্রিয়া পানি যোজন বিক্রিয়া হচ্ছে নন রেডক্স পানি যোজন বিক্রিয়া কি জাস্ট পানি অ্যাড হওয়াটাই হচ্ছে পানি যোজন বিক্রিয়া কোন একটা যেমন ধরো জিঙ্ক সালফেট জিঙ্ক সালফেট একটা যোগ ওর সাথে তুমি চাইলে সাত অনু পানি অ্যাড করতে পারো আমার এক্সাক্টলি খেয়াল নেই সাত অনু পানি না পাঁচ অনু পানি বইতে দেওয়া আছে এই বছর এই অ্যাডমিশন এই এডিশনের বইতে না থাকলেও এর আগের এডিশনের বইতে দেওয়া আছে ঠিক আছে আগের এডিশনের বইটা একটু কষ্ট করে পড়ে নিবা তোমরা এই গ্যাপের মধ্যে তাহলে জিঙ্ক সালফেটের সাথে সাত অনু পানি যে অ্যাড করলাম এই যে পানিটা অ্যাড করলাম এই পানিটা আমি যদি হিট দেই ঠিক আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ হিট দিলে এই পানিগুলো চলে যাবে তখন আবার জিঙ্ক সালফেট থাকবে পিওর আকারে এই ধরনের বিক্রিয়া হচ্ছে পানি যোজন বিক্রিয়া মানে পরিবেশ থেকে পানি এসে আমার কোনো একটা লবণের সাথে অ্যাটাচড হয়ে যায় সেটাই হচ্ছে আমার পানি এই পানিকে বলা হয় ক্যালাস পানি ওকে তো এই ক্যালাস পানি যেগুলো যে অ্যাড হয় সেটাই হচ্ছে আমার পানি যোজন বিক্রিয়া আর আমরা জানি সংযোজন দহন প্রতিস্থাপন সবগুলাই কি আমার রেডক্স বিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত এরপরে আসো কোনটি জারণ বিক্রিয়া দেখো এখান থেকে আমার তিন প্লাস প্লাস থেকে তিন ফোর প্লাস তৈরি হচ্ছে জারণ মান ইনক্রিজ করতেছে তাই সেটা জারণ বিক্রিয়া বাকিগুলোর ক্ষেত্রে দেখো এখানে জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান বিজারণ এখানে প্লাস থেকে জিরো বিজারণ এখানে থ্রি প্লাস থেকে টু প্লাস এটাও কি বিজারণ কেননা জারণ মান সব ক্ষেত্রে কি পাচ্ছে কমে যাচ্ছে কোনটি বিজারক পদার্থ ঠিক আছে কোনটি বিজারক পদার্থ তাই বিজারক পদার্থ কি যে নিজে জারিত হয় তাই সে হচ্ছে বিজারক পদার্থ ঠিক আছে এখানে অক্সিজেন বিজারক পদার্থ না এখানে অক্সিজেন কেন না এখানে অক্সিজেন থেকে কি হয় অক্সিজেন টু প্লাস থেকে সরি অক্সিজেন জিরো থেকে টু মাইনাস হয় এখানে কমতেছে তাই সে নিজে বিজারিত হয় এবং সেটা হচ্ছে কি জারক পদার্থ ঠিক আছে সোডিয়াম জিরো থেকে প্লাস ওয়ান হয় ওকে ব্রোমিন জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান হয় ফ্লোরিন জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান হয় তো এখানে সবগুলাই কি হয় আমার আস্তে আস্তে জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান হয় তাই এটাও বিজারক এটাও বিজারক এটাও কি বিজারক সরি মাই ব্যাট এখানে যা যা আসে সব কিছুই হচ্ছে কি আমার জারক অক্সিজেনও জারক ফ্লোরিনও জারক ব্রোমিনও জারক শুধুমাত্র সোডিয়াম হচ্ছে আমার বিজারো কেননা সে নিজে জারিত হয় ওকে এখানে একটু ভুল আছে কোনটি জারক পদার্থ হ্যাঁ অক্সিজেন হচ্ছে আমার জারক পদার্থ বাকি ক্ষেত্রে দেখো কার্বন মনোক্সাইড এখানে প্লাস টু থেকে কি হচ্ছে প্লাস ফোর হবে কার্বন মনোক্সাইড অথবা ই হবে তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কার্বন মনোক্সাইড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডই হয় তাই সেটা কি হচ্ছে সে নিজে জারিত হচ্ছে তাই সে নিজে বিজারক হাইড্রোজেন জিরো থেকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে প্লাস ওয়ান হয় তাইলে সে জারক হাইড্রোজেন সালফাইড ঠিক আছে হাইড্রোজেন সালফাইড আবার নিজে কি করে এখানে সালফারের ব্যাপার স্যাপার আছে যে এখানে হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ানই থাকে কিন্তু সালফার আবার প্লাস টু থেকে এখানে প্লাস ফোর হওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি প্লাস ফোর বা প্লাস সিক্স তো সেক্ষেত্রে সেও কি জারিত হয় কিন্তু অক্সিজেনই একমাত্র জিরো থেকে কি হয় মাইনাস টু হয় তাই সে এখানে অক্সিজেন হচ্ছে কি আমার জারো কেননা সে নিজে কি হচ্ছে বিজারিত হচ্ছে এবারে আসো কপার সালফেট যোগে সালফারের জারণ সংখ্যা কত তো কপার সালফেট আমরা কপার সালফেট যোগে সালফারের জারণ মান বের করতে চাচ্ছি তো এটার জন্য খেয়াল করো যে আমার কপারের জারণ মান হচ্ছে প্লাস টু অক্সিজেনের জারণ মান হচ্ছে কত মাইনাস টু ঠিক আছে কিন্তু অক্সিজেন আছে কয়টা টোটাল অক্সিজেন আসছে চারটা তাহলে এখানে আসে মাইনাস টু ইন্টু ফোর ধরলাম সালফারের জারণ মান হচ্ছে কত এক্স ওকে প্লাস এক্স বা মাইনাস এক্স যাই হোক এক্স এখন টোটাল যৌগের কোনো একটা যৌগের মোট জারণ মান অলওয়েজ জিরো হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখি প্লাস টু প্লাস এক্স মাইনাস এইট ইকোয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইকোয়াল টু হচ্ছে প্লাস সিক্স তাহলে যার জারণ সালফার সালফারের জারণ মান কত সালফারের জারণ মান হচ্ছে প্লাস সিক্স এইচ সি এল ও ফোর যোগে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা কত সেমভাবেই এটাকে আমরা বলতে পারি প্লাস সেভেন 
কোনটি নন রোগস বিক্রি এটা আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় বলে জনসংখ্যা কত এটা আমরা দেখছি কত প্লাস 6 সলিড ম্যাগনেসিয়াম প্লাস জিঙ্ক 2 প্লাস মানে এখানে জিঙ্কের 2 প্লাস আয়ন আছে এখান থেকে আমার কি হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম 2 প্লাস হচ্ছে আর এখান থেকে আমার জিঙ্ক কি হচ্ছে সলিড জিঙ্কে পরিণত হচ্ছে तो ये खाना हमरा बोल बो कुंटी बीजारोक तेरे के बीजारोक जे नीजे जारी तो है तो ले जारी तो होते हैं के ये खाने मैग्नीशियम तो है ना क्योंकि मैग्नीशियम में जारण मान की पाते हैं ये खाने जीरो ये खाने प्लस टू जारण मान वृद्धि पहले शेकी है जारी तो है तो वाले जेहतो हमारा जारण मान इंक्रीज पोटाशियम डाइक्रोमेट K2 Cr2 O7 तले आशो एकाने प्लास 2 प्लास 2x माइनास 14 इकल टू 0 ताहले x इकल टू कतो आमार 2x इकल टू आशे 12 ताहले x इकल टू आशे होच्छे 6 ताले एजे प्लास 6 सेम आगेर मोत्ते Na2 H2 O3 S आलफार जारों सं ठीक है सर हाइपोजोगो कुछ शंभव होता है ताले खाने टू प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो ताले टू एक्स इक्वल टू होते हैं फोर ताले एक्स इक्वल टू कतो प्लस टू ताले एक्स इक्वल टू होते हैं प्लस टू जो के टू सी आर टू से में प्लस सिक्स इट हम लोग देखे आज ची ओके तो आशा करूँ तुम लोग बु तो फर्स्ट है शो आर्द्रो बिस्लेशन आर्द्रो बिस्लेशन बिक्रिया बा पानी बिस्लेशन बिक्रिया हाइड्रोलाइसिस तो जे बिक्रिया है बिक्रिया किसे बे पानी एवं उन्नो कोनो जोगे साथे बिक्रिया करे उत्पादन होए ताके आर्द्रो बिस्लेशन बा पानी बिस्लेशन बिक्रिया बोले तो ये खाना देखो जे बिक्रिया ह तार माने आमर जे बिक्रिया कर बे शे बिक्रिया मोड़ने एक टा होच्छे पानी आ एक टा रेंडम एक टा जो को तो एमोन धरों में बिक्रिया जो दी घोटे तो ये खाने की है आमर H two H two माने होच्छे H plus आर होच्छे O H minus ये H plus और O H minus की कर बे आमर इधर साथे चोला जाबे ठीक है से ये खान थे के चोला गिया आमर जे उचोगोगुल आर्द्र विश्लेषण बिक्रिया थे के उत्पन्नो जोगो ऐकाने आर्द्र विश्लेषण को बला होच्छ ऐकारों ने आर्द्र बने पानी बा पानी विश्लेषण बला होच्छ ऐकाने ऐकाने मेन जो मेन बिक्रिया टाइ होच्छ तुम्हारे पानी टाके भेंगे हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोक्सिल माइनस उत्पन्न होच्छ जेतु ऐ दुई टा विश्लेषित तारपोरे होते हैं पानी जोजोन बिक्रिया ये टाइम हम नॉन रेडोक्स बिक्रिया मोड़े देख सिला तो ले पानी जोजोन बिक्रिया की जस्ट पानी ऐड होती है क्या ना देखो ये जो जिंक सल्फेट के साथ है हमारे पानी ऐड करा शातों नो तापर आयरन सल्फेट के साथ है शातों नो ये लोगों में किसी इनफॉरमेशन गुलामन ओके तो ये जिनिस गुला किन्तु एमसीक्यू ते खूब बेशी इम्पोर्टेन्ट ते ये गुला अवश्य ही माथा रखते होंगे कौन जोगे शायद कोई ओनो पानी ये गुलो मन रखते होंगे तार पर होते हैं शोमानुकरण बिक्रिया तो शोमानुकरण बिक्रिया एक बार खूब मजा शोमानुकरण बिक्रिया ते तुम्हार पदार्थ जैसो जमान देखो एमोनियम सायनेट एकाने की था के एक ता एमोनियम आयन था के NH4 प्लस था के एक ता CN आयन था के सायनाइड आयन था के और एक ता होच्छे तुम्हार और एक ता होच्छे तुम्हार ऑक्सीजन आयन था के ठीक है सर तो ए जे एकाने CN प्लस धोला में एकाने ऑक्सीजन टू माइनस तो ए जे आयन गुला इगला शब्ब आयनिक जो किंतु एकांत थे के आमर ताब्दीले की तोड़ी है, डाई एमिनो कीटोन तोड़ी है। एक एक टा जोइबो जोगो, एक एक टा और जोइबो जोगो, किंतु एक एक टा जोइबो जोगो। ताले डाई एमिनो कीटोन ए जोगो टा 
কোন জগৎ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এই জগৎ থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাই এটা একটা সমানুকরণ বিক্রিয়া খেয়াল করো এখানে আমার অ্যামোনিয়াম কয়টা অ্যামোনিয়া কয়টা আছে অ্যামোনিয়াম তো না নাইট্রোজেন আছে একটা এখানে নাইট্রোজেন আছে কয়টা দুইটা সরি এই যে একটা দুইটা এখানেও কয়টা একটা দুইটা এখানে হাইড্রোজেন আছে চারটা এই যে দুইটা আর দুইটা চারটা এখানে অক্সিজেন আছে একটা এখানে অক্সিজেন কয়টা একটা কার্বন একটা কার্বনও একটা তো খেয়াল করো আমার যে পরিমাণ যৌগ ছিল এটার মধ্যে মানে মৌল ছিল এই বাম সাইডে ডান সাইডেও কিন্তু একই পরিমাণ মৌলই আছে তো কিন্তু জাস্ট স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই এমন কি স্ট্রাকচার চেঞ্জ হওয়ার জন্য এইটা আর এটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট দুইটা যৌগ হয়ে গেছে এদের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্যের মিল নাই তাই এই ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা বলি সমানুকরণ বিক্রিয়া আবার পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলিমারকরণ বিক্রিয়া তোমার জৈব যৌগ আরও বিস্তারিত পড়বা বাট এখানে একটু আইডিয়া করে রাখি পলিমারকরণ বিক্রিয়া হচ্ছে উচ্চ চাপ আর উচ্চ তাপে যদি তুমি একটা যৌগকে বিক্রিয়া ঘটাও তখন একই যৌগ তোমার বারবার নিজের সাথে নিজের যোগ হয়ে বা নিজের সাথে নিজের সাথে কানেক্টেড হয়ে একটা লম্বা চেইনের মতো একটা যৌগ তৈরি করে এই ধরনের যৌগকে আমরা বলি পলিমার যৌগ ঠিক আছে যেমন এই যে ইথিলিন বা ইথিন যেটাকে আমরা বলি এটাকে সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু তুমি যদি এটাকে অনেক বেশি পরিমাণে তাপ দাও তখন হয় কি তার এই একটা বন্ড ভেঙে যায় একটা বন্ড ভেঙে গিয়ে এই পাশে একটা খালি হয় এই পাশে একটা খালি হয় পরবর্তীতে পাশে যখন আর একটা সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু আসে ওইটারও কী হয় চাপের জন্য একটা বন্ড ভেঙে যায় এখানে একটা খালি এখানে একটা খালি তো এই দুইটা হাত কানেক্টেড হয়ে যায় এই পাশে আবার দুইটা হাত কানেক্টেড হয়ে যায় এই পাশে আবার দুইটা হাত কানেক্টেড হয়ে যায় এরকম হইতে হইতে অসংখ্য সি এইচ টু মানে ইথিন মনোমার যেগুলো বা ইথিন যৌগ পরস্পরের সাথে এভাবে যোগ হয়ে একটা লম্বা চেইন গঠন করে এই ধরনের যৌগকে আমরা বলি কি পলিমার যৌগ ঠিক আছে এগুলো তোমরা জৈব যৌগে আরও বিস্তারিত জানতে পারবা এবারে আসো বাস্তব জীবনে আমাদের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বিক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া তো লোহায় মরিচা পড়া তো লোহাতে কি হয় আমার মরিচা পরে আমি যদি একটা লোহার টুকরাকে বাইরে ফেলে রাখি বা লোহার পেরেক যদি সাধারণত কোথাও বাইরে অনেকদিন পরে থাকে কয়েকদিন পরে তার উপরে কমলা কালারের একটা আবরণ পড়ে যায় কমলা বা লাল কালারের যেটাকে আমরা কি বলি মরিচা বা জং ধরা বলি তো এই জং ধরার প্রক্রিয়াটা কিভাবে হয় জং ধরার জন্য দুইটা ইনফরমেশন দরকার একটা হচ্ছে আয়রন তো লাগবেই ইনফরমেশন না তার সাথে আরও দুইটা উপাদান দরকার একটা হচ্ছে অক্সিজেন আর একটা হচ্ছে পানি ঠিক আছে অক্সিজেন বা পানি এই দুইটা অবশ্যই কি উপস্থিত থাকতে হবে যদি কোনো একটা যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে কি পড়বে না জং পড়বে না তাহলে এটার সাথে কি হবে ফার্স্টে এই দুইটা বিক্রিয়া করে আমার এফি ও এইচ থ্রি উৎপন্ন করবে এই এফি ও এইচ থ্রি আস্তে আস্তে ভেঙে আমার এফি টু ও থ্রি ডট এন এইচ টু ও উৎপন্ন করবে এখানে এন দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে এক এক সময় এক এক পরিমাণ পানি আমার এফি টু ও থ্রির সাথে অ্যাড হয়ে যায় আমরা জানি না ওকে তো এটা হচ্ছে একটা লোহায় মরিচা পড়ার একটা বিশেষ বিক্রিয়া যেটা আমরা রেগুলার জীবনে আমরা দেখে থাকি তারপরে তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষয়রোধ এখন তামা আর অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষয়রোধের ব্যাপারটা হচ্ছে কি এরকম যে লোহার মরিচাটা কি হয় ভঙ্গুর হয় তুমি যদি লো মরিচা পরা একটা লোহার টুকরা নাও তারপর তাকে হচ্ছে একটু ঘষা দাও তখন দেখবা যে ওই কমলা কমলা কালার আবরণগুলো উঠে আসতেছে কিন্তু তোমার তামার অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে স্পেশালি অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে কি হয় মরিচা পরে বাট সেই মরিচাটা লোহার মরিচার মতো এরকম ভঙ্গুর হয় না বরং তো সেটা অনেক আঠার মতো শক্ত হয়ে থাকে এবং এটা সহজে তুমি ঘষে উঠাইতে পারবা না তো সেটা করে কি তোমার অ্যালুমিনিয়ামের উপর একটা লেয়ার তৈরি করে যে লেয়ারটা তোমার পরবর্তী অক্সিজেনকে আর পানিকে ওই অ্যালুমিনিয়ামের সংস্পর্শে আসতে বাধা দেয় ফলে কি হয় তোমার সেই অ্যালুমিনিয়ামে আর কোনো মরিচা পড়ে না সো অ্যালুমিনিয়ামের মরিচা অ্যালুমিনিয়ামকে রক্ষা করে কিন্তু লোহার মরিচা কি করে লোহাকে ধ্বংস করে তারপরে হচ্ছে পিঁপড়া বা মৌমাছের কামড়ের জ্বালা নিরাময় এখন যদি তোমরা হচ্ছে গিয়ে পিঁপড়া বা মৌমাছির কামড় খেয়ে থাকো তাহলে তার উপরে যদি একটু চুন ডলা দিয়ে দাও তাহলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি কি হয়ে যায় কমে যায় ব্যথাটা কেননা পিঁপড়া বা মৌমাছের কামড়ে অ্যাসিড থাকে আর চুন হচ্ছে খার জাতীয় পদার্থ সো অ্যাসিডের সাথে খার যোগ করলে কি হয় লবণ আর পানি উৎপন্ন হয় তাই আমাদের এখানে মৌমাছির কামড়ে বা পিঁপড়ার কামড়ে কি অ্যাপ্লাই করা হয় চুন অ্যাপ্লাই করা হয় তারপরে শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন এইটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে কোনো লিভিং বিয়িংয়ের জন্য বা যে কোনো জীবিত প্রাণীর জন্য এই একটা বিক্রিয়া 
একটা প্রক্রিয়া সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ এইখানে কি হয় তোমার শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তুমি যে খাবারটা খাচ্ছ বা কোনো একটা প্রাণী যে খাবার খাচ্ছে সেই খাবার থেকে কি উৎপন্ন হয় শক্তি উৎপন্ন হয় ঠিক আছে এইটা যদি না হইতো তাহলে কোনো প্রাণী কোনো কাজ করতে পারতো না বেঁচে থাকতে পারতো না তারপর জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানির প্রাকৃতিক গ্যাসের বিক্রিয়া সেটা হচ্ছে কি দহন বিক্রিয়া বাসাবাড়ির চুলাতে আমরা যে বিক্রিয়াগুলো দেখি সেটাই হচ্ছে কি আমাদের এক একটা দহন বিক্রিয়া ওকে এবারে আসো লা সাতেলিয়ারের নীতি ঠিক আছে লা সাতেলিয়ারের নীতি কি বলে আমাদেরকে যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় থাকাকালীন সাম্যাবস্থায় থাকা মানে হচ্ছে সাম্য সম্মুখবর্তী বিক্রিয়া আর বিপরীতমুখী বিক্রিয়া এই দুইটা বিক্রিয়া যদি সাম্যাবস্থায় থাকে মানে যে পরিমাণ উৎপন্ন হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণই আবার কি ব্যাক করতেছে যদি হয় তাহলে বিক্রিয়ার তাপ চাপ বা ঘনমাত্রার পরিবর্তন করা হলে সাম্যাবস্থা এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যেন আমি যেটা পরিবর্তন করছি সেটার ফলাফল কি হয় প্রশমিত হয় ঠিক আছে তার মানে আমার বিক্রিয়াটা কি হবে সাপোজ আমি এরকম করলাম যে এন টু প্লাস এইচ টু ইজ ইকুয়াল টু এন এইচ ওকে তো আমি এখানে কিছু পরিমাণ কি জানি বিক্রিয়া ঘটাইলাম এম সাল কি জানি বলে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটায় আমি এখানে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করাইলাম এখন অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়াতে আমি যদি সাম্য ই তৈরি করি তাহলে এখানে হচ্ছে টু আর এখানে হচ্ছে থ্রি ওকে আমি কি করলাম সমতা ঘটাইলাম এখন খেয়াল করো এখানে আমার টোটাল চার মোল গ্যাস আছে আর এখানে আমার টোটাল দুই মোল গ্যাস আছে এখানে কিন্তু সব কিছুই কি গ্যাসীয় ওকে তো এখন আমি যেহেতু আমার এখানে চাপ কি হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে সরি চাপ হ্রাস পাচ্ছে তো আমি যদি এখন চাপ হ্রাস করি আরও ঠিক আছে তাহলে কোন দিকে ফেভার ঘটে এই দিকে ফেভার ঘটে রাইট চাপ যদি হ্রাস করি সেই ক্ষেত্রে আমার বেশি পরিমাণে চেঞ্জ হবে যেন চাপ হ্রাস করলে উল্টা ঘটনা ঘটে কীরকম উল্টা ঘটনা আমি যদি চাপ কমাই ঠিক আছে তো চাপ কমাইলে চাপ কমানো মানে কি এই জিনিসটা উৎপন্ন হচ্ছে রাইট চাপ কমানো মানে এইটা উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এইখানে কি হচ্ছে আমার অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপন্ন হওয়ার কথা তাহলে সাম্যাবস্থায় এখন এমনভাবে চেঞ্জ হবে যেন এই জিনিসটার পরিবর্তনটা কি হয় প্রশমিত হয়ে যায় তার মানে এই দিকে বেশি পরিমাণ উৎপন্ন হবে আবার আমি যদি চাপ বাড়াই তার মানে কি বেশি পরিমাণে এইটা উৎপন্ন হবে তাহলে এটা যেহেতু উৎপন্ন হবে তাহলে সাম্যাবস্থান এমনভাবে চেঞ্জ হবে যে এইটা অতিরিক্ত পরিমাণে তৈরি হওয়ার ফলাফলটা কি হয় প্রশমিত হয়ে যায় তার মানে এইটার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ এইটা উৎপন্ন হবে তো এই এরকম যে পরিবর্তনটা এটা খুব কনফিউজিং বাট আমার বিশ্বাস যে তোমরা এগুলো আগে খুব ভালো মতো পড়ে আসছে এবং লা সাতেলিয়ারের নীতি আমাদের এসএসসির জন্য অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ঠিক আছে তো এই ধরনের টপিকের জন্য কি করতে হয় আমাদেরকে অবশ্যই এগুলো খুব ভালো মতো পড়তে হয় তো আমরা যেহেতু কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য পড়তেছি কলেজ অ্যাডমিশনে তোমাদেরকে কখনোই একটা বিক্রিয়া দিয়ে বলবে না যে এটা তোমরা ব্যাখ্যা করো জাস্ট তোমাকে এইটুকু জানতে হবে যে চাপ বাড়াইলে কি হয় চাপ কমাইলে কি হয় তাহলে এখানে চাপ বাড়াইলে কি হবে উৎপাদ উৎপন্ন হবে বেশি করে চাপ কমাইলে কি হবে বিক্রিয়া উৎপন্ন হবে বেশি করে ঠিক একইভাবে এটা যদি আমার তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া হয় ওকে এটা যদি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া হয় তাহলে আমি যদি আরও তাপ দেই তাহলে কি হবে আমার বেশি পরিমাণে বিক্রিয়া উৎপন্ন হবে আর যদি তাপ কমায় তখন বেশি করে কি হবে আমার উৎপাদ উৎপন্ন হবে আবার যদি এটা তাপ হারী বিক্রিয়া হয় তখন যত বেশি তাপ দিব তত বেশি উৎপাদ উৎপন্ন হবে যত বেশি তাপ বের করে নিব তত বেশি বিক্রিয়ক উৎপন্ন হবে ঠিক আছে এই ধরনের ফলাফলগুলাই কিসের জন্য হয় লা সাতেলিয়ারের নীতির জন্য এবারে আসো এই যে সাম্যাবস্থার উপর চাপের প্রভাব সাম্যাবস্থার উপর তাপের প্রভাব সাম্যাবস্থার উপর ঘনমাত্রার প্রভাব ঠিক আছে তাহলে আমি যদি চাপ বাড়াই তাহলে কি হয় আমি যদি তাপ বাড়াই তাহলে কি হয় ঘনমাত্রা বাড়াই বা কমাই তাহলে কি হয় ঘনমাত্রার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি আগেরটাই চিন্তা করি এইচ টু প্লাস এন টু টু এন এইচ থ্রি এটা হচ্ছে থ্রি তো এখানে কি হবে ঘনমাত্রা যদি বাড়াই 
কিসের ঘনমাত্রা বাড়াচ্ছে ধরো আমি সাপোজ হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা বাড়াচ্ছি তা হাইড্রোজেন কি আমার বিক্রিয়ক তাহলে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা বাড়াইলে বেশি বেশি কি উৎপন্ন হবে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হবে আবার একই সাথে যদি নাইট্রোজেনের ঘনমাত্রা বাড়াই এইটা উৎপন্ন হবে আবার যদি এইটার ঘনমাত্রা বাড়াই তখন আবার বেশি বেশি এই দুইটা উৎপন্ন হবে ঠিক আছে আর বাকি দুইটার তো খুব সংক্ষেপে আলোচনা আমি আগেই করে আসছি তো এবারে আমরা আসো চ্যাপ্টার এইটে চলে যাই রিমেম্বার যে আমাদের এই চ্যাপ্টারের মধ্যে সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে এইটা ঠিক আছে এটা কিসের জন্য এস এসির জন্য বাট এম সি কিউর জন্য আমি এখানে কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণে এম সি কিউ আসে আমাদের এই শিটের মধ্যে তো তোমাদেরকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ এম সি কিউ প্র্যাকটিস করতে হবে কেননা এন ডি সি অ্যাডমিশনে বা যে কোনো কলেজ অ্যাডমিশন কিন্তু বেসিক্যালি এম সি কিউ ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চেনই করা হয় তো এম সি কিউ ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চেন যেহেতু করা হচ্ছে তাই আমাদের এখানে কি করতে হবে বেশি পরিমাণে এম সি কিউ প্র্যাকটিস করতে হবে ওকে তো যত বেশি এম সি কিউ প্র্যাকটিস করবা তত বেশি আমার প্রিপারেশন কি হবে ভালো হবে ওকে চলো এবার আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে চলে যাই রসায়ন ও শক্তি তো রাসায়নিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে কোনো একটা যৌগের ভিতরে একটা পরমাণু আর একটা পরমাণুর সাথে যে বন্ধন শক্তির মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাকেই বলা হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি তার মানে একটা পরমাণু যখন যৌগ তৈরি করবে দুই তাতাধিক পরমাণু সাপোজ হচ্ছে গিয়ে আমি অ্যামোনিয়া দিয়ে উৎপ উদাহরণ দিই অ্যামোনিয়া কীভাবে কীভাবে তৈরি হয় যে এন এইচ 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 তো এই যে একটা নাইট্রোজেনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন কানেক্টেড আছে এটা তো নিশ্চয়ই তোমার কোনো দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া নাই এদের মধ্যে যে বন্ধনটা তৈরি হয়েছে এই বন্ধনটা একটা শক্তির মাধ্যমে তৈরি হয়েছে তো এই ধরনের শক্তিটাকে আমরা বলতেছি রাসায়নিক শক্তি ওকে আর এই যে বন্ধন শক্তি একটা পরমাণুর আরেকটি পরমাণুর সাথে যে আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাকে বলা হচ্ছে বন্ধন শক্তি ঠিক আছে এই বন্ধন শক্তি কীরকম হইতে পারে অনেক ধরনের হইতে পারে মেনলি আমরা আয়নিক আর সমযোজী যৌগ সমযোজী বন্ধনের সাথেই পরিচিত ওকে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে হচ্ছে আয়নিক বন্ধন কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে কার্বন অক্সিজেনের মাধ্যমে হচ্ছে সমযোজী বন্ধন ওকে তারপর হচ্ছে আন্ত আণবিক শক্তি সমযোজী যৌগের অণুসমূহ একে অপরের সাথে যে আকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় আন্ত আণবিক শক্তি তো খেয়াল করো সমযোজী যৌগের অণুসমূহ ঠিক আছে এখানে একটা ব্যাপার আছে এখানে সমযোজী যৌগের অণুসমূহ বলা হয়েছে এখানে আমরা বলো ধরো হচ্ছে কি পানি তো একটা পানির অণু আর একটা পানির অণুর সাথে যে আকর্ষণ বলে কানেক্টেড থাকে সেইটা হচ্ছে আন্ত আণবিক শক্তি ঠিক আছে এই ধরনের বনটা মানে একটা পানির অণু ও পুরো একটা পানির অণু আর একটা পানির অণুর সাথে যেভাবে কানেক্টেড থাকে সেটাই হচ্ছে আমার আন্ত আণবিক শক্তি ওকে তো এটাকে আমরা পরমাণুর বন্ধ শক্তি হিসেবে ভুল করব না তো এবারে আসো শক্তি পরিমাপের একক তো শক্তি পরিমাপের একক এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে সেন্টিগ্রেড বলতে আমরা ডিগ্রি সেলসিয়াস বোঝাচ্ছি যে পরিমাণ তাপ শক্তি প্রদান করতে হয় তাকে বলা হয় এক ক্যালোরি তাহলে এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াইতে যে পরিমাণ তাপ দিতে হয় তাকে বলা হয় এক ক্যালোরি ঠিক আছে আর এক হাজার ক্যালোরিকে বলা হয় এক কিলো ক্যালোরি আর এক ক্যালোরির সাথে জুলের সম্পর্ক হচ্ছে ওয়ান ক্যালোরি ইজ ইকাল টু ফোর পয়েন্ট ওয়ান টু জুল বা ওয়ান জুল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফোর ক্যালোরি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ক্যালোরি আর জুলের মধ্যে সম্পর্ক আমরা এখানে তাপ শক্তির একক হিসেবে ক্যালোরি ইউজ করতেছি আমরা চাইলে এখানে জুলও ইউজ করতে পারি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তাপের পরিবর্তনের ভিত্তিতে তাপ তাপ বিক্রিয়া কয় প্রকার একটা হচ্ছে তাপ উৎপাদি আর একটা হচ্ছে কি আমার তাপ হারি বিক্রিয়া তাহলে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেল এইচ এর মান ঋণাত্মক অর্থাৎ ডেল এইচ যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা সেটা বলি তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া আর ডেল এইচ যদি পজিটিভ হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি তাপ হারি বিক্রিয়া এখন এখানে পজিটিভ নেগেটিভের ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা একটা বিক্রিয়া ঘটাইতে যদি কোনো সিস্টেমে তাপ দেই তখন সেটাকে আমরা বলি পজিটিভ আর যদি সিস্টেম থেকে তাপ বের হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা বলি নেগেটিভ তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার মধ্যে আমরা কি কী পাইতেছি সেটা ম্যাটার করে না 
তাপ উৎপাদি বা তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমার সিস্টেমকে দেওয়া হচ্ছে নাকি সিস্টেম থেকে বের করে আনা হচ্ছে সেইটা ম্যাটার করে তাহলে সিস্টেমকে তাপ দেওয়া মানে পজিটিভ সিস্টেম থেকে তাপ বের করে আনা মানে হচ্ছে নেগেটিভ যেহেতু তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তাই কি হচ্ছে সিস্টেম থেকে তাপ বের হয়ে আসতেছে তাই ডেল এইচের মান নেগেটিভ আর আমার এখানে কি যেহেতু তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে তাপ সাপ্লাই দিতে হয় তাহলে ডেল এইচের মান হচ্ছে পজিটিভ ওকে এবারে আসো তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া হ্যাঁ এটা তো আমরা দেখছি তাপ উৎপাদি তাপ হারি বিক্রিয়ার বেসিক আইডিয়া তো আমরা আগের চ্যাপ্টারেই মোটামুটি দেখে আসছি ঠিক আছে তাহলে এবারে আসো আমরা সূত্রগুলো একটু দেখি তাহলে বন্ধন শক্তি হিসেবে রাসায়নিক বিক্রিয়া তাপের পরিবর্তনের হিসাব ডেল এইচ নির্ণয় করার উপায় হচ্ছে বিক্রিয়কের মোট বন্ধন শক্তি মাইনাস উৎপাদের মোট বন্ধন শক্তি ঠিক আছে তো এটা মানে হচ্ছে বিক্রিয়কের বন্ধন ভাঙার জন্য মোট বন্ধন শক্তি মাইনাস উৎপাদের বন্ধন তৈরি হওয়ার জন্য মোট বন্ধন শক্তি তাহলে আমরা দুই একটা উদাহরণ চিন্তা করি কীরকম উদাহরণ সাপোজ এখানে আমাদের নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন আছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন আছে এনএইচ আছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনও মেবি আছে ইয়াস তাহলে আসো আমরা একটু দেখি তাহলে এন টু প্লাস এইচ টু থ্রি এইচ টু ইজ ইকুয়াল টু টু এনএইচ থ্রি এই বিক্রিয়াটা তাপ উৎপাদি না তাপ হারি বা হইলে কতটুকু তাপ উৎপন্ন হচ্ছে বা বের হচ্ছে সেইটা আমরা দেখব তাহলে এখানে দেখো আমার এক মোল এই বন্ড ভাঙতেছে আর তিন মোল এই বন্ধন ভাঙতেছে এবং তার সাথে ছয় মোল এন এইচ বন্ধন তৈরি হইতেছে তাহলে ফার্স্টে আমাদেরকে এই বন্ধনগুলো ভাঙতে হবে তো বন্ধন ভাঙতে হইলে আমাদেরকে শক্তি সাপ্লাই দিতে হয় তাহলে আমাদের এখানে বন্ধন ভাঙার জন্য মোট শক্তি কতটুকু লাগবে ফার্স্টে ভাঙবো এই বন্ধনটা কত নয়শো ছেচল্লিশ জুল নয়শো ছেচল্লিশ জুল প্লাস তারপরে ভাঙব হচ্ছে কোনটা এইচ এইচ বন্ধনটা এইটা এটা হচ্ছে আমার চারশো ছত্রিশ তাহলে চারশো ছত্রিশ ইন্টু কয়টা তিনটা ঠিক আছে মাইনাস হচ্ছে আমার এন এন এইচ বন্ধন এন এইচ বন্ধন কয়টা ছয়টা তাহলে মাইনাস হচ্ছে তিনশো একানব্বই ইন্টু ছয় তাহলে এখান থেকে আমি এখন হিসাব করে পেতে পারি আমি একটা ছোট্ট ক্যালকুলেট করে ফেলি ক্যালকুলেটার দিয়ে যে নয়শো ছেচল্লিশ প্লাস হচ্ছে চারশো ছত্রিশ ইন্টু থ্রি মাইনাস হচ্ছে তিনশো একানব্বই ইন্টু ছয় এটা হচ্ছে মাইনাস ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে আমার ডেল এইচ ডেল এইচের মান হচ্ছে মাইনাস কিলো জুল এই যে মাইনাস কিলো জুল এটা হচ্ছে কি আমার নেগেটিভ আসছে তার মানে এই বিক্রিয়াটা একটা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তো আমি যদি নাইট্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটাই এমনই উৎপন্ন করি আমি দেখব যে আমার বিক্রিয়া পাত্র কি হয়ে যাচ্ছে অনেক গরম হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে আসো রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার তো রাসায়নিক শক্তি থেকে আমরা তাপ ও বিদ্যুৎ শক্তি পাই শব্দ শক্তি পাই যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদি পাওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে আসো যে ফার্স্টে আসো জ্বালানি পোড়ানো জ্বালানি যখন আমরা পোড়াই এটার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে আমরা কি ইউজ করি আমাদের চুলার যে গ্যাস সেই গ্যাস ইউজ করি বা গ্যাস সিলিন্ডারের যে গ্যাস সেই গ্যাস ইউজ করি সেখান থেকে আমরা কি পাই তাপ শক্তি পাই আতশবাজি আতশবাজি যখন ফুটানো হয় সেখানে কেমিক্যাল থাকে তোমার একটা আতশবাজির মধ্যে সেগুলো যখন আকাশে উঠে যায় তখন সেটা ফেটে গিয়ে আমার বিশাল পরিমাণ লাইট এবং তাপ উৎপন্ন হয় তো সেই যে আতশবাজি সেখান থেকে কি পাচ্ছি আমরা আলোক শক্তি পাচ্ছি ঠিক আছে এরপরে ড্রাই সেল ড্রাই সেলে আমরা কি পাচ্ছি কেমিক্যাল শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি পাচ্ছি ঠিক আছে ড্রাই সেল বা ব্যাটারি যেটাকে আমরা বলি তারপরে হচ্ছে ড্যানিয়াল সেল এটাও কি সেম আমরা কি থেকে আমরা কেমিক্যাল থেকে কি পাচ্ছি বিদ্যুৎ শক্তি পাচ্ছি এবারে আসো এখানে ছোট্ট বিক্রিয়া দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি হচ্ছে গ্লুকোজ অক্সিজেন পানি এটা হচ্ছে কি আমার শালক সংশ্লেষণ বিক্রিয়া এটা কি সূর্য আলোকে ক্লোরোফিলের সাথে এখানে আমাদের কেমিক্যাল শক্তির মাধ্যমে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে কি হচ্ছে মানে সূর্য শক্তিটা আমার কেমিক্যাল শক্তির মাধ্যমে জমা হচ্ছে পরবর্তীতে এইখান থেকে আমরা কি পাবো যান্ত্রিক শক্তি পাবো যে যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে আমরা কি করতে পারি চলাচল করতে পারি 
তৈরি রাসায়নিক কোষ আচ্ছা ইলেকট্রোলাইটিক ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল তৈরি রাসায়নিক কোষ কয় প্রকার একটা হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে তৈরি বিশ্লেষ্য কোষ আর একটা হচ্ছে গ্যালভানিক কোষ তাহলে যে সমস্ত পদার্থ কঠিন অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কিন্তু গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং বিদ্যুৎ পরিবহনের সাথে সাথে ওই পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায় তাদেরকে তৈরি বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে এখানে তৈরি বিশ্লেষ্য পদার্থর কথা বলতেছি ঠিক আছে তাহলে যে সমস্ত পদার্থ নরমাল সলিড অবস্থায় কি করে না তড়িৎ পরিবহন করে না যেমন লবণ তুমি যদি লবণকে এটা তারের মা দুই মাঝখানে লবণ দিয়ে দাও সেটা কিন্তু কোনো তড়িৎ পরিবহন করবে না কিন্তু টি ওই লবণের মধ্যে একটু পানি দিয়ে দাও তোমার কিন্তু লাইনটা কানেক্টেড হয়ে কি হয়ে যাবে লাইনটা কাজ করা স্টার্ট করবে এবং যতক্ষণ কাজ করবে ততক্ষণ কি হবে ওই লবণটা ভেঙে সোডিয়াম এবং হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন গ্যাস ইত্যাদি ইত্যাদি উৎপন্ন করতে থাকবে যেটাকে আমরা বলি গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় কি করতেছে বিদ্যুৎ পরিবহন করতেছে এবং সাথে সাথে ওই পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটাইতেছে ঠিক আছে তাহলে আসো তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কয় প্রকার একটা হচ্ছে তীব্র তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ একটা হচ্ছে মৃদু তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ একটা হচ্ছে খুব বেশি পরিমাণ বিশ্লেষিত হয় একটা হচ্ছে খুব কম পরিমাণে বিশ্লেষিত হয় এবারে আসো আমরা দেখব তরিৎ বিশ্লেষণ তাহলে গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তরিৎ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহনের সময় উক্ত তরিৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় সেই বিক্রিয়াটাকে আমরা বলতেছি তরিৎ বিশ্লেষণ তো এখানে দেখো আমার একটা ব্যাটারির সাথে দুইটা অ্যানোড ক্যাথোড ইউজ করা হয়েছে এবং আমরা এটাকে ধরলাম এটা কার্বন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে এখানে সব কি আছে কার্বন আছে কেন কার্বন কারণ কার্বন হচ্ছে গিয়ে সোডিয়ামের সাথেও বিক্রিয়া ঘটায় না ক্লোরিনের সাথেও বিক্রিয়া ঘটায় না তাই এখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করতেছি নট দ্রবীভূত খেয়াল রেখো এখানে আমরা লিকুইড সোডিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করতেছি যার ফলে কি হবে যে অ্যানোড যেহেতু পজিটিভ সেই পজিটিভ প্রান্তে ক্লোরিন আয়নগুলো অ্যাট্রাক্টেড হবে এখান থেকে ইলেকট্রন আমার এই ক্যাথডটা গ্রহণ করবে এখান থেকে গিয়ে আমার ইলেকট্রনগুলো আবার এখানে যখন আসবে তখন সোডিয়াম সেই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করে কি তৈরি করবে সোডিয়াম সলিড তৈরি করবে আর এখানে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হচ্ছে আমার এখানে গ্যাসের বুধবুধ তৈরি হবে আর এখানে আমার আস্তে আস্তে সোডিয়াম জমা হবে ওকে এটাই হচ্ছে আমার একটা গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তৈরি বিশ্লেষণ এগুলো তোমরা পরে আসছো ঠিক আছে ওকে এটা হচ্ছে ক্যাথোড এটা হচ্ছে আমার অ্যানোড আমার একটু ভুল হয়েছে ক্যাথোড এটা অ্যানোড এবারে আসো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার ট্রাই করব তো এখানে হচ্ছে গ্যালভানিক কোষ আর একটা হচ্ছে ড্যানিয়েল সেল তো গ্যালভানিক কোষের ব্যাপার স্যাপার এখানে আমার দেওয়া আছে তো এখানে কি হয়েছে যে আমার একটা জিঙ্কের পাত দেওয়া আছে আর এখানে একটা তামার পাত দেওয়া আছে জিঙ্কের পাতটা অ্যান্ড হিসেবে কাজ করবে আর এটা আমার ক্যাথোড হিসেবে কাজ করবে এখানে জিঙ্ক সালফেট আর এখানেও কি কপার সালফেট ঠিক আছে জিঙ্ক জিঙ্কের সাথে জিঙ্ক সালফেট কপার কপারের সাথে কপার সালফেট ঠিক আছে তো এখানে কি হবে যে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস এখানে চলে আসবে ওকে এখানে চলে আসবে এবং এখান থেকে যেহেতু কি হইতেছে এখানে এখানে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস হইতেছে তার সাথে কি দুইটা ইলেকট্রন তৈরি হইতেছে ইলেকট্রনটা কই যাবে ইলেকট্রনটা এখান থেকে পরিবহন হয়ে এই কপারের কাছে যাবে তো এই পাতের মধ্যে আবার কি আছে কপার আয়ন আছে তো সে কপার আয়ন কি করবে এই ইলেকট্রনগুলো গ্রহণ করে সলিড কপার তৈরি করবে ওকে তো এখন এই যে বিক্রিয়াটা ঘটতেছে এখানে কি হচ্ছে আমার ইলেকট্রনের পরিবহন ঘটতেছে তো এই ইলেকট্রনের পরিবহন ঘটা মানে কি তরিৎ পরিবহন তার মানে এখান থেকে যাওয়ার সময় আমার কি হচ্ছে এই বাতিটাকে সে জ্বালাই দিয়ে যাচ্ছে তো ফলে এখানে আমার কি হইতেছে একটা বিদ্যুৎ সেল তৈরি হইতেছে এখন এখানে আমার যখন জিঙ্ক আয়ন তৈরি হচ্ছে আর এখানে যখন আমার কপার সালফেট থেকে কপার সলিড তৈরি হচ্ছে তো এখানে অতিরিক্ত পরিমাণ জিঙ্ক টু প্লাস তৈরি হইতেছে আর এখানে কি হইতেছে অতিরিক্ত পরিমাণে জিঙ্ক জিং সাল সালফেট আয়ন থেকে যাচ্ছে তো এই যে আয়নের একটা ঘাটতি বা আয়নের একটা বাড়তি আছে এইগুলা মিশানোর জন্য আমাদের কি আছে একটা লবণ সেতু 
দিয়ে দেওয়া হয়েছে লবণ শ্বেতের মধ্যে কি থাকে সাপোজ কপার সালফেট আছে পটাশিয়াম সালফেট আছে যাই থাকুক না কেন কিছু একটা লবণ থাকে সেই লবণ থেকে কি হয় এখানে সালফেট বেশি এখানে পটাশিয়াম যায় এখানে জিঙ্ক বেশি এখানে সালফেট যায় গিয়ে আমাকে সমতাটা আয়নের সমতা রক্ষা করে ওকে এবারে আসো তরিত বিশ্লেষক কোষ ও গ্যালভানিক কোষের মধ্যে পার্থক্য তো যে কোষে তরিত শক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয় মানে আমি এখানে ইউজ করব তরিত শক্তি এবং কি ঘটাবো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাবো এটাই হচ্ছে আমার তরিত বিশ্লেষক কোষ আর গ্যালভানিক কোষে আমরা তরিত শক্তি উৎপাদন করব কিসের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে মানে দুইটা কিন্তু কমপ্লিটলি উল্টা একটা হচ্ছে তরিত শক্তি ইউজ করতেছি আমি কারেন্ট দিচ্ছি জিনিসটা বিক্রিয়া হইতেছে আর এখানে কি এখানে বিক্রিয়া হইতেছে আমি কারেন্ট পাচ্ছি দুইটা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টা এখানে অ্যানোড ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো বাকিগুলো মেইন পার্থক্য হচ্ছে এই দুইটা বাকিগুলো হচ্ছে এখান থেকেই আসে ঠিক আছে এগুলো একটু দেখে নিও গ্যালভানিক কোষের অ্যানোড ও ক্যাথোড শনাক্তকরণ তাইলে জিঙ্ক জিঙ্ক টু প্লাস যেখানে হচ্ছে বাম সাইডে যেটা ছিল আমার জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমার কি উৎপন্ন হবে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস তাহলে এটা হচ্ছে কি আমার অ্যানোড না ক্যাথোড এখানে জারণ হইতেছে জারণ যেখানে হয় সে হচ্ছে অ্যানোড আর যেখানে বিজারণ হয় সে হচ্ছে ক্যাথোড ব্যাস এখানে এগুলো আমরা দেখে নিব যেখান থেকে যেটা হয় সেখান থেকে আমরা সেটা বুঝে নিব যেখানে ই হচ্ছে কি হচ্ছে জারণ হচ্ছে সেটা অ্যানোড যেখানে বিজারণ হচ্ছে সেটা ক্যাথোড এবং এগুলো হচ্ছে আমার সিরিয়াল কোনটার সাথে কোনটা কানেক্টেড থাকলে কোনটা জারণ হবে কোনটা বিজারণ হবে এটা হচ্ছে শক্তির সিরিজ যদি আমি সাপোজ লিথিয়ামের সাথে এই যে ম্যাগনেশিয়ামের ই করি তাহলে লিথিয়ামটা জারিত হবে এবং ম্যাগনেশিয়াম বিজারিত হবে ফলে লিথিয়ামটা হবে আমার অ্যানোড আর ম্যাগনেশিয়ামটা হবে আমার ক্যাথোড কিন্তু আমি আবার যদি ম্যাগনেশিয়া ম্যাগনেশিয়ামের সাথে আবার আয়রনেরটা কানেক্ট করি ঠিক আছে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে এখন আবার আয়রন তখন কি হবে এইটা আবার অ্যানোড হয়ে যাবে এইটা আবার ক্যাথোড হয়ে যাবে কেননা আয়রনের থেকে ম্যাগনেশিয়ামের শক্তি কি বেশি ওকে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া নিয়ে তোমাদের কিন্তু খুব বেশি আলোচনা নাই জাস্ট দুই একটা বিক্রিয়া দেওয়া আছে এবং সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা দেওয়া আছে তো নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া হয় কি যে আমার নিউক্লিয়াসের ভিতরে মানে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কিসের চেঞ্জ হয় ইলেকট্রনের চেঞ্জ হয় ঠিক আছে ইলেকট্রনের বিন্যাস ইলেকট্রনের আদান প্রদান শেয়ার এই জিনিসগুলা চেঞ্জ হয় আমার রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন চেঞ্জ হয় না চেঞ্জ হয় নিউক্লিয়াস মানে তুমি বড় একটা নিউক্লিয়াস ভেঙে ছোটো ছোটো নিউক্লিয়াস বানাইতে পারো অথবা ছোটো ছোটো নিউক্লিয়াসকে জোড়া লাগায় বড় বড় নিউক্লিয়াস বানাইতে পারো এই ধরনের বিক্রিয়াই হচ্ছে আমার নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া এবং যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার থেকে একটা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া অনেক বেশি তাপ উৎপন্ন হয় এখন এই কিভাবে তাপ উৎপন্ন হইতেছে এই বিস্তারিত জিনিসপত্র তোমরা যখন কলেজে উঠবা তখন আরও জানতে পারবা পরবর্তীতে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবা তোমরা তখন আরও বেশি জানতে পারবা ঠিক আছে আপাতত তোমরা এটুকু জেনে রাখো যে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া হচ্ছে যেখানে বড় একটা নিউক্লিয়াস ভেঙে আমার ছোট ছোট নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয় বিক্রিয়াটা মুখস্থ রাখবা ইউরোনিয়াম দুশো পঁয়ত্রিশ সাথে বিরানব্বই মানে ইউরোনিয়াম দুশো পঁয়ত্রিশ হচ্ছে বর সংখ্যা এটাকে যদি একটা নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হয় তখন সে একটা ব্যারিয়াম তৈরি করে ক্রিপ্টন তৈরি করে এবং তিনটা আরও নিউট্রন তৈরি করে এই নিউট্রনগুলো কি করে আরও তিনটা ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে ফলে ওইখান থেকে আরও তিনটা নিউট্রন করে তৈরি হয় ওগুলো আবার ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে ওইখান থেকে আবার বিক্রিয়া হয় এরকম বিক্রিয়া হইতেই থাকে এই ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার চেইন রিয়াকশন বা শিকল বিক্রিয়া ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফিশন ফিশন মানে হচ্ছে বড় একটা ভেঙে আমরা ছোট ছোট অনেকগুলা বানাইতেছি আর ফিউশনে কি হয় ছোট ছোট অনেকগুলা যুক্ত হয়ে বড় একটা উৎপন্ন হয় যেমন এখানে ডিউটেরিয়াম আর ট্রিটিয়াম যুক্ত হয়ে আমার কি হচ্ছে ডিউটেরিয়াম আর এটা হচ্ছে ট্রিটিয়াম ঠিক আছে এইচ টু আর এইচ থ্রি এগুলো যুক্ত হয়ে আমার হিলিয়াম তৈরি করতেছে আর নিউট্রন তৈরি করতেছে এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন করতেছে এই ধরনের বিক্রিয়াকে বলা হয় নিউক্লিয়ার ফিউজন বিক্রিয়া ঠিক আছে ওকে খুব সম্ভবত আমাদের শেষ চ্যাপ্টার আমাদের এই চ্যাপ্টারে কোনো এম সি কিউ দেওয়া ছিল না বাট এম সি কিউ কিন্তু তোমাদেরকে খুব ভালো মতো পড়তে হবে কেননা এম সি কিউর 
প্র্যাকটিস করা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারব না আমাদের কিছুই হবে না যত বেশি এমসিকে প্র্যাকটিস করবা তোমাদের এনডিসি एग्जामिनेशनের জন্য प्रिपरेशन তত বেশি ভালো হবে তোমরা এসএসসি তে যদি দিয়ে থাকো এর মধ্যে তো তোমাদের কিন্তু এমসিকে প্র্যাকটিস করা হয়ে গেছে তারপরেও তোমাদেরকে এখন বেশি বেশি করে এমসিকে করতে হবে তোমাদের বাসায় গাইড আছে টেস্ট পেপার আছে যত জায়গায় যত এমসিকে উপায় জাস্ট সলভ করে যাও এবং অবশ্যই টাইম ধরে ধরে সলভ করবা ইনশাআল্লাহ তাহলে তোমাদের प्रिपरेशनটা খুবই ভালো থাকবে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম